Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ qua vitamin tái trong chất béo là vitamin E. Vitamin E thì có hai tên gọi chính là tocopherol hoặc là tocotrienol. Đây, nguồn gốc thì có thể trong các loại như là bánh mì hoặc là dầu hướng dương, một số loại cá, mực, trứng cá vân vân trên hình. Về chức năng thì là chất chống oxy hóa để bảo vệ hồng cầu và các màng trong cơ thể chống lại tổn thương từ các gốc tự do có thể bao gồm màng của tế bào thần kinh hoặc là màng của ti thể hoặc là mang tính chất kháng viêm à, đây là loại vitamin đang trong chất béo mà có độc tính thấp nhất trong số 4 loại vitamin A, D, E và K. Về triệu chứng của thiếu vitamin E, thì như các bạn đã biết chức năng của vitamin E là để chống oxy hóa tổn thương các màng tế bào. Thì thiếu vitamin E thì sẽ gây tổn thương các màng tế bào. Đây là hình ảnh số triệu chứng của thiếu vitamin E. Ví dụ như ở màng hồng cầu thì sẽ gây thiếu máu tán huyết hoặc là bất thường hình dạng màng hồng cầu như là những hồng cầu trong hình như thế này. Và ngoài ra thì tổn thương màng tế bào thần kinh gây hủy myelin ở cột sau của tủy sống đó là các đường dẫn truyền về rung động hoặc là rung của vibration dẫn truyền cảm giác rung hoặc là cảm giác proprioception và các con đường của tiểu não tủy sống gây tình trạng thất điều ataxia để các triệu chứng thần kinh của thiếu vitamin E cũng sẽ tương tự với lại thiếu vitamin B12 nói trong các bài sau nhưng mà sẽ không có các triệu chứng như, như là thiếu máu hồng cầu khổng lồ hoặc là tế bào bạch cầu đa nhân có nhiều phân đoạn hoặc là tăng methyl malonic acid trong máu thì qua bài vitamin B12 mình sẽ nói rõ hơn về phân biệt giữa các triệu chứng thần kinh khi mà chúng ta dùng thừa vitamin E thì chúng ta sẽ gây ra tình trạng viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh và thứ hai là vitamin E vitamin K có thể tương tác với nhau và làm tăng vitamin E sẽ làm vitamin K bị giảm hoạt động làm giảm đông máu và điều này sẽ làm tăng tính chống đông của các loại thuốc chống đông máu như là warfarin như vậy là ở bệnh nhân ví dụ bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông mà quá liều vitamin E thì sẽ làm máu càng loãng hơn và dễ gây chảy máu Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về vitamin K. 